大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。从古代开始，就有这样的说法：萝卜上市，党中下市。可见萝卜从古至今都被人们推崇，是一种具有保健功效的食品。民间也有句俗语说：“冬吃萝卜，夏吃姜。”不用一生开药方，白萝卜含木质素，木质素可以提高巨噬细胞吞噬细菌异物和坏死细胞的功能，从而加强人体的免疫能力，起到抗癌的作用。今天用白萝卜给大家分享一道抗癌能力非常强的食用方法。这种方法不仅营养好吃，还能够降三高。首先，我们准备一个新鲜的白萝卜。今天的白萝卜，我们用一半就可以了。先把白萝卜皮削除干净。萝卜除了可以降三高、抗癌，还有其他很多功效。中医认为，白萝卜味甘、性凉，可以提高人体的免疫能力。尤其是冬季，空气干燥，天气多变，容易引起感冒等多种疾病。适当的吃一些白萝卜，可以起到一定的预防作用。因为白萝卜中，含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体的免疫力，提高抗病能力。再者，白萝卜有促进消化的能力。白萝卜也被称为人体自然消化剂，根茎部位有淀粉酶和各种消化霉素，能够分解食物的淀粉和脂肪。白萝卜当中的芥汁油，可以促进胃肠蠕动，可以帮助食物消化，解除胸闷。抑制胃酸过多，还可以促进新陈代谢，具有解毒的功效。白萝卜可以抗癌、防癌，患有癌症的病人可以适当的食用一些白萝卜，可以在一定程度上抑制细胞的生长。白萝卜把它去掉皮之后，切成薄片。切好之后，装入盘中备用。接着准备三个香菇，这是我提前泡发的干香菇，大家用新鲜的香菇也是可以的。香菇它是一种非常有益身体的菌类，尤其是香菇的菌盖部位含有核糖核酸，这些物质进入人体之后，会具有抗癌作用，所以具有防癌抗癌的效果。它可以降血脂、降血压。香菇当中含有香菇素，能够溶解胆固醇。起到降血脂的作用，而香菇中的酪氨酸、氧化酶以及一些核酸物质，可以起到降血压的作用，同时也可以预防动脉粥样硬化、肝硬化等疾病。再者，香菇含有延缓衰老的作用，香菇中的水提取物对于体内过氧化氢有清除作用，也可以清除体内的酒基。经常食用香菇，还可以起到延缓衰老的作用。香菇还可以提高免疫力。香菇中的多糖可以促进 T 淋巴细胞的生成，提高它的活性，增强机体免疫力。香菇中含有丰富的维生素 B 群、维生素 B 1维生素 B 2等 B 族维生素，对于改善抑制性皮炎都有很大的帮助。所以使用香菇，还可以预防皮肤炎症。总之，香菇是一种菌类。对人体有非常大的保健作用。香菇，我们用清水将它多清洗两遍，清洗干净之后，切成薄片，装入盘中备用。接下来再准备两颗香菜。香菜是人们最熟悉不过的体味蔬菜，叶子小又嫩，根茎纤细，味道鲜美，是做菜做汤的调味佳品。香菜不仅是许多人喜欢吃的一种蔬菜。而且还是一味良药。如果我们拿香菜来煮水喝，坚持喝会给我们带来很多的好处。第一个好处就是排毒，在中医上，香菜可以让人体的邪毒发出来，让患者好得快一些。第二个就是对我们的皮肤好，香菜煮水用来洗脸，可以调节皮脂分泌，可以将皮肤老化角质去除，还能够减少黑色素。
，达到美白的功效。第三个，就是对小儿退热有一定的效果。香菜根具有促进血液循环，还能够排汗退烧。最重要的是，它还有健脾的作用。香菜煮水还可以降血压，对于高血压有辅助制药的作用。香菜还可以促进人体血液循环。因此还可以缓解荨麻疹的作用。研究表明，香菜还具有降低胆固醇、预防心血管疾病、防癌抗癌等作用。同时，香菜中含有非常丰富的多种天然药物成分，如芹菜素、黄酮类等。这些物质具有重要的生物活性，在预防癌症、抗炎症痛方面都有着重要的应用价值。香菜清洗干净之后，将它切成小段。再准备五克枸杞，用清水清洗干净。平时使用一些枸杞，可以增强机体免疫力，可以促进健康恢复，并提高机体的抗病能力，可以防病邪的侵害。枸杞清洗干净之后，控水捞出，放入盘中备用。接着，我们把锅烧热，加入一点点的食用油。先把香菇和萝卜倒进来，把它翻炒一分钟左右。炒出香菇的香味，然后再加入适量的清水，先开大火煮开，再转小火慢煮十分钟。一个红心对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频，麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧。非常的感谢。十分钟之后，我们打开盖子，然后把枸杞和香菜加进来，继续煮上三分钟。出锅之前，加入少许的食用盐，调味就可以了。这道汤特别适合在饭后喝，没有什么油，比较清淡。萝卜和香菇的香气非常的鲜美，萝卜、香菜加上香菇，抗癌作用非常的好。还能够降血脂、降血压、降血糖，尤其适合中老年朋友或者是癌症病人，可以多用萝卜、香菇、香菜这样吃，能够提高自身的抗癌能力，同时可以清理血管，预防心脑血管疾病。食材煮的比较软烂，大人小孩都可以吃，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的养生视频。我们下个视频见啦！